seorang janda sedang mengumpulkan kayu api Ia berseru kepada perempuan itu katanya Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam candy Supaya aku minum Ayat 11 Ketika perempuan itu pergi mengambilnya Ia berseru lagi Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti Perempuan itu menjawab Demi Tuhan Allahmu yang hidup Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun Kecuali segenggam tepung dalam tempayan Dan sedikit minyak dalam budi-budi Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku Dan setelah kami memakannya Maka kami akan mati Tetapi Elia berkata kepadanya Janganlah takut Ya ingat ini Janganlah takut Sama seperti ucapan Yesus Kristus Pulanglah Buatlah seperti yang kau katakan Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku Sepotong roti bunda kecil Daripadanya Dan bawalah kepadaku Kemudian barulah kau buat bagimu Dan bagi anakmu Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi Lalu pergilah perempuan itu Lihat ini Dan berbuat seperti yang dikatakan Elia Maka perempuan itu Dan dia Serta anak perempuan itu Mendapat makan beberapa waktu lamanya Ayat 16 Inilah musisatnya Tepung dalam tempayan itu tidak habis Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang Seperti Difirmankan oleh Tuhan Seperti firman Tuhan Yang diucapkannya dengan peran-peran Elia Jadi Kalau kita simpulkan seluruh sekalian Dari cerita ini Siapa tokoh dalam cerita ini Jawabnya adalah janda di Sarfa Apa problemanya? Begini Jadi waktu itu Surah pasti mengingat cerita Terjadi Musim kering Selama berapa lama? Tiga tahun Enam bulan ya, Tiga tahun Enam bulan tidak pernah Turun hujan saudara sekalian Kalau saudara punya kesempatan Pergi ke timur tengah sekarang Sedangkan musim biasa pun Daerah itu kering kerontang Apalagi kalau tidak ada hujan Tiga tahun Enam bulan Maka sama sekali tidak ada yang tumbuh Karena tidak ada yang tumbuh maka tidak ada bahan makanan Dan itulah yang dialami oleh penduduk negeri itu Termasuk janda tersebut Jadi problema mereka adalah Kehabisan bahan makanan Simpanan yang selama ini sudah habis Tinggal sedikit tepung Katakanlah segenggam tepung Dan beberapa tetes minyak dalam buli-buli Tinggal itu Lalu Elia berkata, siapkan roti bagiku Tantangan ini Di dalam kekurangan kita Masih ada orang lain yang meminta Tantangan Lalu janda itu berkata Hanya ada sedikit tepung dan sedikit minyak Untuk membuat roti terakhir Sesudah itu aku dan anakku bersiap untuk mati Suruh sekalian Tetapi Elia berkata Jangan takut Kata-kata yang sama Lalu sikap janda itu Percaya kepada perkataan Elia Dan menuruti perintah Nabi Elia Hasilnya apa suruh sekalian? Musizat Hasilnya musizat Yaitu sumber tepung itu Tidak habis-habis Bertahun-tahun Sampai nanti pulih Keadaan di negeri itu Dan minyak yang hanya Beberapa tetes itu Tidak berhenti menetes Untuk menutupi Kebutuhan Keluarga ini Musizat Surah sekalian Surah sekalian Setiap kali saya membaca Cerita perempuan ini Maksud saya janda di sarfat ini Saya teringat cerita uh, Yang terjadi di negara Amerika Pengalaman dari seorang Janda tua Ada seorang janda tua Yang hidup sebatang kara dan hanya bergantung kepada us, apa namanya, dana pensiun setiap bulan untuk hidup Tapi dia percaya kepada Tuhan dan takwa beragama 
Tidak jauh dari rumah janda ini Ada seorang laki-laki Seorang profesional Yang juga sudah pensiun Tetapi pendapatannya lebih banyak Dan hidupnya lebih sejahtera Gajinya lebih banyak Ya, karena gajinya lebih banyak Hidupnya lebih sejahtera Tetapi Si bapak tua ini adalah seorang yang Tidak percaya kepada Tuhan Alias ateis Seringkali mereka ini bertemu Lalu Keduanya berbincang-bincang Kadang-kadang berdebat Tentang Tuhan Si bapak tua mengatakan Bu Bagaimana ibu percaya Ada Tuhan padahal tidak pernah lihat Allah itu tidak ada Percayalah kepada saya Lalu si ibu tua itu mengatakan Bagaimana Bapak sudah hidup setua ini Tapi menyangkal Tuhan Padahal Tuhan sudah begitu baik kepada Bapak Sehumur hidup Bapak Mereka bertengkar terus Berdebat terus tentang Tuhan Si laki-laki tua itu mengatakan Bu, akan saya buktikan Kepadamu bahwa Tuhan itu Tidak ada Lalu si ibu tua itu menjawab akan saya buktikan pula kepada Bapak Bahwa Allah 